friends, welcome to Mommy World India. In the video, we will talk about infant feeding. Infant feeding is a formula milk and breast milk and animal milk. First, I will tell you about Thai Pal. Koran dekik, koran dek, koran dekik. Tahi pada tahu orang beri yedu umi kuruk kuruk ada. Nana solubat tahi pala ke negara anda beri yedu umi kade ada. Ibu tahi pala breast milk, mother's milk kanda. Yang kuruk kanu na koran dek matto arogya ma balar ada ngan koran dek matto nala satta balar ada. Amma aku ini lah nariya benefit ceri. Ibu pow pow future video lo ngan kena explain mandra. Amma anggal kumi nariya benefit ceri. Ibu anda first, apa dia choose panana nana solra. First mother's milk kanda kuruk kanu. Mother's milk is the second option for the infant formula. If you have the formula milk, what do you think of the next option? Animal milk. If you look at the animal milk, the first preference is art pal. Goat milk. The second preference is cow milk. And the third is buffalo milk. If you have a baby, you can have a baby. But if you have a baby, you can have a baby. So, you can avoid it. Now, let's look at infant formula and see if there are many brands and many companies that have been launched in a market. And one brand is doing marketing and doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing in the product. They are doing what they are doing. Okay, they are not going to be able to use it, but that is not going to be able to use it, it is marketing. So, if you are going to be costly, you are going to be able to choose health, you are going to be able to choose costly. More or less, all of them are the same. 90-95% of all of the products are the same. You are going to be able to use it, you are going to be able to use infant formula. And if you are going to be able to use infant formula, Food and Drug Administration approve பண்ணது கடையாது அது வந்து approve பண்ணவே பண்ணது infant formulas கு எந்த approval மே கடையாது but Food and Drug Administration என்ன பண்ணுவாங்கள் என்ன இந்த products எல்லாமே கொழந்தீங்களுக்கு தேவியான nutritional requirements எல்லாம் கரைக்டா இருக்கா அப்படின் check மட்டு பண்ணுவாங்கள் இது approval பண்ண products கடையாது இப்ப formula feeding பண்ண கொழந்திக்கும் breast feeding பண்ண கொழந்திக்கும் என்ன பெரிய difference நான் பார்த்தீங்க என்ன அவுங்க lead பண்ற life வழந்து பெரிசாகி அவுங்க life lead பண்றதலதான் difference இருக்கு immunityலிருந்து intelligence வரைக்கும் நோயதிர்ப்பு சக்தியில் இருந்து புத்தி கோர்மை வரைக்குமே பயங்கர difference இருக்கு breast feed பண்ண கொழந்திக்கு கொஞ்ச அதிகமாருக்கும் इन्ना आदि का मॉडल में आदि कड़ी वाले में सिल्ला में पोगो कोलंबिया के लिए कष्टों अम्मा के लिए कष्टों ये लार को कष्ट मार को सो आदि नाला सोल रहा मुड़ने जो एक उम्र स्पीड ट्राई पढ़ने का वोटने का ही बिट्रा दिंगे ट्राई पढ़ने का अब तो मुड़ी हो इना परंतु कोलंबिया के वंदे तेरी आदि नम्मा दा वंदे � now, you have to use the infant formula. So, you have to use the formula in your mind. First, how is the child going to be? Full term or pre-term. You have to use the mind in your mind. Because in pre-term, you have to use the special formula. That is why you have to use the special formula in pre-term babies. You have to use the formula in full-term babies. That is why you have to use the formula in one or two months. That is why you have to use the pre-term babies in pre-term babies. Full term babies को कुड़करा हमारी follow up formula निगल कुड़को करा दे, so इन्द baby वंदे एप्पली पोरन दे दे pre term और full term और दिंगर दे first नल्ला mind लगे चुकोंगा infant formula वांगु बोधे आदित factor येन्न नमन न्यापो वेच करनो ना age group infant formula वांगु बोधे age group अन न्यापो वेच वांगिंगा ये ना stage one stage two stage three अपडी नरेया varieties रिके stage one ला वंदे nutrition आर मास्टर कॉलेज निगल के तैयारी आने दमारी ही रखो, स्टेज टू लवंद आर टू पन्नेंट मास्टर के तैयारी आने दमारी ही रखो, तो इधर एज ग्रुप आने निगल चेक पन इधर बांगनो, ये ना स्टेज वन ले जीरो टू सिक्स मंथ बेबीज के तैयारी आने न्यूट्रिशन अलावा ही रखो and koran dah kunci badan dah dikaprama badan dah koran dekik inno adigama nutrition teva padu adinala stage two kurukono so inda madri age group ni apa wajib wangenga stage one ni ye ninga continue panite erka dinga first hour masa hari ku stage one adukarit itu mande stage two stage three apni dah kurukono and adin madri stage three stage two adukundu mande 
பிறந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால ஏஜ் குரூப் ரொம்பவே முக்கியமானது சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன்னே ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு வரைக்குமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த தப்பு செய்யக்கூடாது ஃபார்முலா மில்க் சூஸ் பண்ணும்போது அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா அயன் ஃபார்ட்டிஃபைட் ஃபார்முலா மில்கான்னு பார்த்து வாங்கணும் நீங்கள் வாங்குகிற ஃபார்முலாவில் அயன் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஏன்னா அயன் ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க அதுதான் பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் ரொம்ப எசென்ஷியலானது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அயன் இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்குற அம்மாவுக்கு கூட அயன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க முதல் ஆறு மாதத்துக்கு அயன் டேப்லெட் சாப்பிடணும் அப்போ தான் வந்து தாய்ப்பால் அந்த அயன் கலந்து குழந்தைக்கு அந்த அயன் போய் சேரும் அதனால் அயன் ஃபார்ட்டிஃபைடான்னு பார்த்து வாங்குங்க அடுத்த ஃபேக்டர் நாலாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்ஏஆர்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கணும் இது தாய்ப்பாலில் நேச்சுரலாகவே வரக்கூடியது நீங்கள் ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணும்போது அதில் டிஹெச்ஏ அண்ட் ஏஆர்ஏ ரெண்டும் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்குங்க இந்த டிஹெச்ஏ அண்ட் ஏஆர்ஏ வந்து குழந்தைகளோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஐ டெவலப்மெண்ட்க்கு ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்து அஞ்சாவது ஃபேக்டர் நீங்கள் ஃபார்முலா வாங்கும்போது என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா ப்ரோபயோட்டிக்கா ப்ரீபயோட்டிக்கான்னு பார்த்து வாங்கணும் ப்ரோபயோட்டிக்கா இருந்தாலே போதும் ப்ரோபயோட்டிக்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பாக்டீரியா தான் அது என்ன பண்ணுன்னா குழந்தைங்க உடம்புல வந்து இருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆக ஹெல்ப் பண்ணும் ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் ப்ரோபயோட்டிக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் தாய்ப்பாலும் கொடுக்குறீங்க ஃபார்முலா மில்க்கும் கொடுக்குறீங்க ரெண்டும் சேர்த்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரோபயோட்டிக் சூஸ் பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஏன்னா மதர்ஸ் மில்க் தாய்ப்பாலேயே அந்த ப்ரோபயோட்டிக் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபார்முலா செப்பரேட்டாக ப்ரோபயோட்டிக் சூஸ் பண்ண வேண்டியது கிடையாது இப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து அடிக்கடி டயரியா போயிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் டயரியா அடிக்கடி போகிறான் அப்படின்னீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் சூஸ் பண்ணுங்க அது டயரியா போகிறது நிறுத்தும் ஸ்டாப் பண்ணும் அண்ட் லூஸ் மோஷன் போகாது நல்லா ஹெல்த்தியாக மோஷன் போவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபயோட்டிக் ப்ரீபயோட்டிக் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியா க்ரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணும் குழந்தைங்க உடம்பை வந்து நல்லா அந்த ப்ரோபயோட்டிக் க்ரோத்துக்கு வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஆறாவது ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிஸ் தான் இப்போலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா கொடுத்தாலும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு அது என்னன்னா கவு மில்க் பேஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்பெஷலாக ஏதாவது சாய் மில்க் பேஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் இந்த நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை நான் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கொடுங்க உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் கொடுங்க இப்போது அலர்ஜிஸ் வந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிமிலாக்ஸில் ஐசோமில் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அலர்ஜிஸ் வந்து அடிக்கடி உங்களுக்கு ஃபார்முலா குழந்தைக்கு வந்து ஃபார்முலா ஒத்துக்கலைன்னா நீங்கள் அந்த அதை வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் குழந்தை இங்கே ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு டைப்பில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் லிக்விடு அது வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் லிக்விட் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் வாட்டர் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குழந்தை கொடுக்க வேண்டியதான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான பொருள் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் மில்க்கு பவுடர் எடுத்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இதற்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணி பண்ணணும் இது தான் இருக்கிறதுலே வந்து லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் விலை குறைவானது இது தான் வந்து ரொம்ப மேஜராக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த இந்த ஃபார்முலாவை தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெடி டு ஃபீட் பாட்டில்ஸு அப்படியே எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டியதான் யார் வேணாலும் ஃபீட் பண்ணலாம் இது வந்து எந்த ப்ரிப்ரேஷன் எதுவும் என்ன <laughs> பிளான்ஸோட செடிகளோட ப்ரோட்டீனை எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜீர்ணம் பண்ணுற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி சாய் பேஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாக்டோஸ் ஃப்ரீ ஃபார்முலா லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் சுத்தமாக லாக்டோஸே குழந்தைக்கு வந்து ஒத்துக்கலை அலர்ஜி வருது அப்படின்னா லாக்டோஸ் ஃப்ரீ
அந்த புரோட்டீனை பாலில் இருக்க புரோட்டீனை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்ணி பண்ணி அதில் எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அலர்ஜிஸ் எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இது சாப்பிட்டா குழந்தைங்க வந்து பசி அடமும் அவ்வளோதான் பட் அதில் எந்த நியூட்ரிஷனும் கிடையாது பட் அலர்ஜிஸ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஹைட்ரோலஸ் ஃபார்ம்லாம் கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து மெட்டபாலிக் ஃபார்ம்லாம் இப்போ குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை முடியலை நிறையா மல்டிபிள் அலர்ஜிஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெட்டபாலிக் ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபார்ம்லா மில்க்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இன்ஃபேண்ட் ஃபார்ம்லா வந்து என்னென்ன நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்பர் போட்டிருப்பேன் அது வந்து எது பெஸ்ட்டு எது வந்து லீஸ்ட் பெஸ்ட்டு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக்டஜன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மால்டோட் எக்ஸ்ட்ரீனு அண்ட் வே ப்ரோட்டீன் அண்ட் லாக்டோஸ் இதை தான் மெயினாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா வந்து நாலு ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்து சிக்ஸ் மந்த் ப்ளஸ்ஸு டுவெல் மந்த் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப்பாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் லாக்டோஜன் வாங்கும்போது அந்த ஏஜ் குரூப் படி தான் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிமிலாக்கு சிமிலாக்கில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி ப்ரோட்டீன்னு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸான இன்ஃபேன் ஃபார்ம்லாக தான் இதில் சிமிலாக்கில் பார்த்திங்கன்னா பிளெயினு அட்வான்ஸ்னு ரெண்டு இருக்கும் பிளெயின்னா வந்து ஃபுல் டேம் பேபிஸ்க்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அட்வான்ஸ்னா கொஞ்சம் ப்ரீ டேம் பேபிஸ் ப்ரீ மெச்சூர் பேபிஸ்க்கு கொடுக்குறது தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபேரக்ஸு இதுவும் நல்ல பிராண்டு தான் மோரார்லஸ் எல்லாமே சேம் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்குறீங்களோ அதையே நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மாற்றி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதுவும் ரொம்ப நல்ல பிராண்டு தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான்ப்ரோ இதுவும் ரொம்ப அருமையான ஃபார்முலா தான் இதுவும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் எதுவும் மாற்ற தேவை கிடையாது இதிலேருந்து அது அதுலேருந்து இதுவும் தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க மாற்றி குழந்தைங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதீங்க சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மாற்றி மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெயிட் அதிகமாக கெயின் ஆகி ஒபிசிட்டி தான் வரும் ஸோ அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ அதை வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அண்டு இந்த நான்ப்ரோவில் வந்து முக்கியமாக இந்த ஏஆர்ஏ டிஹெச்ஏ அப்படிங்கிறது இருக்குது இது ரொம்பவே முக்கியமானதுன்னு நான் சொல்லி அடுத்தது வந்து டெக்ஸோலாக் டெக்ஸோலாக்கில் லெசித்தின் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் டெக்ஸோலாக்லேயும் பிளெயின் அண்ட் ப்ரீமியம்னு இருக்குது ப்ரீமியம் வந்து இந்த சிமிலாக்கில் அட்வான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் பிளெயின் ஃபுல் டேம் பேபிஸ் நார்மல் பேபிஸ்க்கு கொடுக்கறது ப்ரீமியம் வந்து ப்ரீ டேம் ப்ரீமேச்சூர் பேபிஸ்க்கு கொடுக்கறது அதில் வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு பிளெயின் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என் ஃபேமிலில் இதுவும் ரொம்ப அருமையானது தான் தாராளமாக உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் டிஹெச்ஏ ஏஆர்ஏ வந்து ரொம்ப அதிகமான லெவலில் இருக்கும் அண்டு டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் இருக்குது ஜியோஎஸ் அண்ட் பாலிடெக்ஸ்ட்ரோஸ் எல்லாமே இருக்கும் கூட சேர்ந்து வே ப்ரோட்டீன் அண்ட் கேசின் எல்லாமே இருக்கும் குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து அனைத்தும் இதில் ஒன்றுலேயே இருக்கும் அடுத்து ஆப்டமில் இது தான் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்ல போகிற இன்ஃபேன் ஃபார்முலா இது வந்து குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து அதாவது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து டிஹெச்ஏ ஏஆர்ஏ எல்லாமே இருக்குது மால்டோடெக்ஸ்ட்ரின் இருக்குது லாக்டோஸ் வே ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்குது இதுவும் ரொம்ப நல்லது தான் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இது எல்லாமே மாற்றி மாற்றி கொடுக்காதீங்க எது நீங்கள் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கீங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதோட அது நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாற்றாதீங்க குழந்தை மேலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதீங்க இன்ஃபேன் ஃபார்முலாஸ் பற்றி எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த வீடியோவோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு இப்போ நான் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைக்கு மட்டும் ஹெல்த்தி கிடையாது அம்மாங்களுக்கும் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணால் கர்ப்பப்பை யூட்டரஸ் வந்து சுருங்கணும் அது ஃபாஸ்ட்டாக சுருங்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு சுருங்காமல் அப்படியே நின்றுடும் அண்டு ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு அது முதல் யூட்டரஸ் கர்ப்பப்பை வந்து அதோட ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வரணும் ஸோ அது வந்து சுருங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ்க்கு அடுத்தது என்னென்னா ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஓவரியன் கேன்சர் இன்னும் நிறைய லேடிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லா ரிஸ்க்குமே குறைவாக இருக்கும் குறைக்கும் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னொன்று
கொடுத்துட்டே நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நீங்க குறைச்சிடலாம் இப்போ தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பெனிஃபிட் சொல்றேன் நேச்சுரலான ஃபுட்டு தாய்ப்பாலுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் எதுவுமே கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அலர்ஜிஸு எதுவுமே வராது இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காதில் இன்ஃபெக்ஷன் இயர் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக வரும் அதெல்லாம் வரவே வராது ஐக்யூ லெவல் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஐக்யூ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம குழந்தை பெருசாகி வயசானதுக்கப்புறமா இப்போல்லாம் காமன் ஆகிடுச்சு ப்ளட் ப்ரெஷரு லோ பிபி ஹை பிபி ஹார்ட் டிசீஸ் கேன்சர் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம குழந்தை வயசானதுக்கப்புறமா இந்த ரிஸ்கெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஹெல்தியாக இருப்பாங்க அவங்க வயசான காலத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக அலைஞ்சிட்டு டெஸ்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு யூரின் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்டு டேப்லெட்ஸு மருந்து மாத்திரைங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்போல்லாம் நம்ம இருந்து நம்ம குழந்தைய பார்ப்போமான்னு நமக்கு தெரியாது பட் அவங்க வயசான காலத்தில் அவங்க தான் கஷ்டப்படுவாங்க அதனால தான் சொல்கிறோம் ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுங்க அதுவே அவங்களுக்கு போதும் அவங்க வயசான காலத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு <laughs> உற்பத்தியாகவும் பால் நல்லா ஊறும் இது வந்து உங்கள் தப்பு இல்லை என் தப்பு இல்லை யார் தப்பும் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டலில் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமா டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருப்போம் அப்போ அவங்க தான் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா முதல் குழந்த பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சரியாக தெரியாது அதனால் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றுமே சொல்லித்தரதில்லை ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லித்தராங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் பெரியவங்க கைடன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ யாரும் வந்து ஃபார்ம்லாக வந்து வேணும்னு போகிறது கிடையாது அவங்க குழந்தைக்கு வந்து பால் பத்தலைன்னா அழுகிறத பார்த்துட்டு நம்ம பயங்கரமாக தவிச்சிட்ருப்போம் மனசை நம்ம மனசை கல்லாக்கிட்டு தான் நம்ம ஃபார்ம்லா கொடுப்போம் இது வந்து சரியான லாக்டேஷன் கைடன்ஸ் இல்லாமல் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் கைடன்ஸ் இல்லாமல் சப்போர்ட் இல்லாமல் தான் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க உன் பாலெலாம் பத்தாது தாய்ப்பால் கொடுத்தா மட்டும் குழந்தை வளராது குழந்தைக்கு வெயிட்டு போடாது ஃபார்ம்லா மில்க்கும் கொடுக்கணும் சிலர் அதையும் தாண்டி பசும்பால் கொடுக்கணும் பேக்கெட் பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து அப்படி மிஸ்கைட் பண்ணாங்க பட் நான் வந்து மாறவே கிடையாது அதெல்லாம் என் குழந்தை அழகாக தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டு அழகாக தான் இருக்கா அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சொன்னாங்க பேக்கெட் பால்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க பட் அந்த மாதிரி யாரும் மிஸ்கைட் பண்ணாலும் நீங்கள் நம்பி ஃபார்ம்லாக கொடுத்துடாதீங்க உங்கள் தாய்ப்பாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை வந்து நியூ பார்ன் பேபிஸ் எல்லாம் அடிக்கடி பால் குடிப்பாங்க நீங்கள் வந்து குழந்தை பால் பத்தில் அதனால தான் அடிக்கடி கொடுக்குறான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா அப்படி தான் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கடி குடிப்பாங்க நீங்கள் வந்து பால் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபார்ம்லாக்க ஷிஃப்ட் பண்ணாதீங்க வீட்டில் இருக்கவங்களும் வேறு யாராவது மிஸ்கைட் பண்ணாங்கனாலும் நீங்கள் வந்து அதை யோசித்து நீங்கள் முடிவெடுங்க இப்போ குழந்த பிறந்து கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும் தாய்ப்பால் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்ச நாள் அந்த கொஞ்ச நாள் கடந்து போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதர் பேபி வீட்டில் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருப்போம் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் தான் ஒரு அருமையான சாய்ஸு அருமையான ஆப்ஷனு அதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அம்மா தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ட்ரை பண்ணணும் இப்போ எனக்கெல்லாம் சொன்னாங்க குழந்தை அழும்போது நைட்லலாம் ஒரு ஒரு நாள் வந்து என்னால் எந்திரிச்சு சி செக்ஷன் வரையா எழுந்து உட்கார முடியாது ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார் ஃபார்ம்ல வேணா ஒரு தடவை கலை கொடுத்துட்டுமா அப்படின்னு அது மட்டும் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் அவ்வளோதான் அவ்வளோ பிரச்சனை நடக்கும் நான் வீட்டில் ஒரு கலவரமே நான் பண்ணிடுவேன் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நேன் ப்ரோ வாங்கினேன் அது வந்து மூணு நாள் இல்லை ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருப்பேன் அவ்வளோதான் முக்கால் வாசி டப்பாவை வந்து நான் தூக்கி தான் நான் போட்டேன் ஸோ வந்து நீங்கள் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தாய்ப்பால் நீங்கள் கொடுக்கணும் வேறு வழி இல்லை கொடுத்தா தான் உங்கள் குழந்தை வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போது எனக்கு வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் நான் இப்போ என் குழந்தைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப வந்து எனக்கு ப்ரௌடாக இருக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் எனக்கு ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதை நினச்சி அத
எனக்கு அன்னைக்கு டே ஃபுல்லாவுமே என்னை ஆக்டிவாக வச்சிருக்கிறது அவனை பார்க்கும்போது அவன் ஹெல்த்தியாக இருக்க ஆரோக்கியமாக ஆக்டிவாக இருக்கிறத பார்த்தாலே எனக்கு அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாகவுமே ரொம்ப ஆக்டிவாக சந்தோஷமாக போகும் இப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார்ம்லா சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் இது இது இதுன்னு நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை எல்லா ஃபார்ம்லாவுமே ஒரே மாதிரி ஃபார்ம்லா தான் நீங்கள் எது வேணா நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நிறைய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு லேடிஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க